আমরা বলছিলাম মক্কার কুরাইশরা কিভাবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে ইসলাম প্রচারে বাধা দিয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে যখন কোনোভাবেই থামাতে পারছিল না তখন শুরু করল তাদের অমানসিক বর্বর অত্যাচার ইবনে আব্বাস রাজু আনহ বলেছেন মক্কার কাফেররা মুসলিমদেরকে এমন অত্যাচার করত যে তারা ব্যথার কারণে উঠে বসতে পারত না তখন একেবারে মৃত প্রায় অবস্থায় তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো লাভ এবং উজ্জা কি তোমার প্রভু সেই মুহূর্তে তারা জীবন বাঁচানোর জন্য বলতে বাধ্য হতো হ্যাঁ লাত এবং উজ্জা আমার প্রভু ইনে আব্বাস রাজাল্লাহ আনহু আরো বলেছেন যদি কোনো পোকামাকড় তাদের পাশ দিয়ে যেত এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো এই পোকা কি তোমার প্রভু কোন তারা এই নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বীকার করে নিত হ্যাঁ এটা আমার প্রভু আমরা জানি ইসলাম আমাদেরকে এই অনুমতি দিয়েছে যদি কেউ নির্যাতনের কারণে ইসলাম ধর্মের আকিদা বহির্ভূত কিছু বলতে বাধ্য হয় তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ এই অত্যাচার ও নিপীড়নের অন্যতম মূল কালপ্রিট ছিল আবু জেহেল আবু জেহেল অত্যাচারের ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক মেনে চলত যদি কুরাইশ বংশের কোনো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে তাকে কিছুই বলা হতো না শুধুমাত্র গালাগালি এবং কটুক্তি করা হতো যদি কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তি হতেন তাহলে তারা প্রথমে তাদের সাথে সমস্ত ব্যবসার লেনদেন বন্ধ করে দিত মক্কায় যেন কোনো রকম বেচা কেনা তারা করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিত আর যদি কোনো মুসলিম গরিব কিংবা দাস দাসী হতো তাহলে শুরু করত অমানসিক অত্যাচার আবু জেহেল ওই দাসের মালিককে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করত যেন সে তার দাসের উপর নির্যাতন করতে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আবু জেহেলকে এই উমতের ফেরাউন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন জহি বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজাল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন প্রথম সাতজন ব্যক্তি যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা হচ্ছেন আবু বকর আম্মার আম্মার এর মা সুমাইয়া সুহাইব বিলাল আল মিগদাদ এবং ইবনে মাসুদ রাজাল্লাহ আনহু নিজে মাসুদ রাজাল্লাহ আনহু আরো বলেছেন শুধুমাত্র বিলাল রাজাল্লাহ আনহু ছাড়া বাকি সবাই নির্যাতনের এক পর্যায়ে মক্কার কুরাইশদের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে লাত এবং উজ্জা হচ্ছে তাদের প্রভু বিলাল রাজাল্লাহ আনহু তার জীবন দিতে রাজি ছিলেন কিন্তু অন্য কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে রাজি ছিলেন না তিনি আরো বলেছেন আমি দেখেছি বিলালকে তারা মক্কার রাফিয়ানদের কাছে মানে তখনকার গুন্ডা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করেছিল তারা বিলাল রাজি আল্লাহ আনহুয়ের গলায় রশি দিয়ে বেঁধে সারা মক্কা শহর টেনে হিসরে নিয়ে গিয়েছিল আর সারাক্ষণই বিলাল রাজি আল্লাহ আনহু শুধু বলেছিলেন আহাদুন আহাদ আহাদুন আহাদ আহাদুন আহাদ আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করেছিলেন সুফান আল্লাহ বিলাল রাজি আল্লাহ আনহুয়ের মালিক ছিল কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম কুখ্যাত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে খালাফ এই উমাইয়া ইবনে খালাফ ব্যক্তিগতভাবে নিজেই নির্যাতনে অংশ নিত তারা বিলাল রাজি আল্লাহ আনহুকে মরুভূমির গরম বালুর উপর ফেলে তার বুকের উপরে সারাদিন ধরে বিশাল পাথর চাপা দিয়ে রাখত কোনো খাবার দেয়া হতো না কোনো পানীয় দেয়া হতো না আমর ইবনে আল আস তখনও মুসলিম হননি তিনি বলেছেন আমি বিলালকে পাথর চাপা দিয়ে নির্যাতন করার সময় সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম পাথরগুলো এত উত্তপ্ত আর গরম ছিল যদি আমি এর উপরে কাঁচা মাংস রেখে দিতাম তাহলে সেটি রান্না হয়ে যেত আর আমি ওই মাংস খেতে পারতাম মরুভূমির তপ্ত সূর্যের আলোতে পাথরগুলো এত গরম হয়ে যেত যে তারা মাংস গ্রিল করে খেতে পারত আল আস আরো বলেছেন এই উত্তপ্ত পাথর চাপা দিয়ে বিলালকে সারাদিন নির্যাতন করা হয়েছিল এবং আমি বিলালকে বলতে শুনেছি আকফুরু বিল্লাহি ওয়া উজ্জাহ ওয়া উকফুরু উ মিনু বিল্লাহি 
আমি লাত এবং উজ্জাকে মানি না আর শুধুমাত্র এক আল্লাহকেই আমার প্রভু হিসেবে ঘোষণা করছি মাইয়া তাকে চাবুক দিয়ে মারতে থাকলেও বিলাল রাজি আল্লাহ আনহ অনবরত বলছিলেন আহাদুন আহাদ আহাদুন আহাজ আহাদুন আহাজ আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা এই বিলাল রাজি আল্লাহ আনহুকেই ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র অফিশিয়াল মুয়াজ্জিন হবার পুরস্কার দিয়েছেন এই পৃথিবীতে সুবহানাল্লাহ আযান দেওয়ার যে কত ফজিলত রয়েছে সেটা যদি আমরা জানতাম তাহলে আযান দেওয়ার জন্য প্রতিমতো প্রতিযোগিতা করতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি তোমরা জানতে আযান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের ফজিলত কত তাহলে তা করার জন্য নিজেদের মধ্যে লটারি করে হলেও আযান দিতে আসতে এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায় করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন তুমি যেখানেই থাকো না কেন তুমি যদি একাও থাকো তারপরেও আযান দাও কারণ জিন এবং মানুষের মধ্যে যেই তোমার আযান শুনবে কিয়ামতের দিন তারা তোমার পক্ষে সাক্ষী দিবে সুবহানাল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন যে বা যারা আযান শুনবে তারা তার পক্ষে সাক্ষী দিবে এখন খেয়াল করে দেখুন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আযান কে শুনেছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তখনকার সব সাহাবাগণই তার আযান শুনেছেন অর্থাৎ তারা সবাই বিলাল ইবনে আবি রাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জন্য সাক্ষী দিবেন কিয়ামতের দিন এর চাইতে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আরেকজন দাস নবুয়তের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তার নাম খাব্বাব ইবন আল আরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ছিলেন আরবের একজন দাস যেহেতু তিনি আরবের লোক ছিলেন তাই তাকে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো এত নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি কারণ তখনকার সমাজ ব্যবস্থা ছিল রেসিস্ট সোসাইটি মারাত্মক জাতীয়তাবাদ ছিল তখন বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু এর মালিক ছিল উম্মে আন মার নামক একজন মহিলা খাব্বাব আগুনে পুড়িয়ে তরবারি তৈরি করতে পারতেন আর তাকে ওই মহিলা এজন্যই কিনেছিল যাতে তাকে দিয়ে তরবারি তৈরি করিয়ে সে সেগুলো বিক্রি করতে পারে যেই মুহূর্তে এই মহিলা শুনল যে খাব্বাব ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখনই সে লোকজনদেরকে ডেকে তাকে পিটাতে বলল সবাই তাকে মেরে রক্তাক্ত করেছিল যখন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু তরবারি তৈরির কাজ করতেন উম্মে আন মার তার পিঠে জ্বলন্ত গরম লোহার ছেঁকা দিত এই ঘটনার অনেক বছর পরে যখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা হয়েছিলেন তখন একদিন খাব্বাব তার কাছে গেলে উমর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উম্মে আন মার তোমাকে কিভাবে নির্যাতন করত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছুই না বলে তার জামা খানিকটা উঁচু করে তার পিঠ দেখিয়েছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তা দেখে আঁতকে উঠে বলেছিলেন ওয়াল্লাহি আমি আজ পর্যন্ত এমন নির্যাতনের নমুনা কোনোদিন দেখিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামও একদিন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জ্বলন্ত লোহার ছেঁক দেয়া নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন আর তা দেখে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন ইয়া আল্লাহ উংসুর খাব্বাব খাব্বাবকে সাহায্য করুন সুবহান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দোয়া এর কিছুদিন পর উম্মে আনমার এর এমন এক দুরারোগ্য অসুখ হয়েছিল যে সে কুকুরের মতো চলাফেরা করত সে তার জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল ফোনকার চিকিৎসকরা তাকে দেখে বলেছিল এই রোগের কোনো চিকিৎসাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না তবে একটা চিকিৎসাতে কাজ হতে পারে আর তা হলো তার চামড়া আগুনে পুরানো হলে সে ভালো হয়ে যেতে পারে মাথার পেছন দিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে চিকিৎসা করার সময়ই তার মৃত্যু হলো এভাবেই সে দুনিয়ায় শাস্তি পেয়েছিল আখিরাতের শাস্তি কি হবে সেটা আল্লাহ সুবহান ওয়াতালাই ভালো জানেন সোহি বুখারির একটি হাদিসে আছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন একদিন দারুল আরকামে অন্যান্য সাহাবাদের সাথে বসেছিলেন তখন খাব্বাব রাজাল্লাহ আনহু সেখানে এসে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইলা মাতা আর কতদিন আর কতদিন আমরা এইভাবে নির্যাতন সহ্য করব। মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বলেছিলেন নিশ্চয়ই তোমার আগের লোকেরা এর চাইতেও বেশি নির্যাতন সহ্য করেছিল 
শুনে রাখো হে খাম পাপ আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে সাহায্য করবেন অতএব দুশ্চিন্তা করো না এবং সবর করো আরেকটি হৃদয় বিদারক নির্যাতনের ঘটনা ইয়াসির এবং সুমাইয়া রাজ আনহুম যারা ইসলামের প্রথম শহীদ ব্যক্তি কেউ কেউ বলেছেন তাদেরকে বেঁধে সারা মক্কা শহর টেনে হিসরে নেয়া হয়েছিল আবার কেউ কেউ বলেছেন ঘোড়া দিয়ে টানতে টানতে তাদের হাত পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তাদেরই সন্তান আম্মার ইবনে ইয়াসির নিজের চোখের সামনেই তার বাবা মাকে এরকম বিভৎস নির্যাতন সহ্য করতে দেখেছিল তার বয়স ছিল তখন মাত্র পনেরো বছর সে অবশেষে কুরাইজদের কথা মতো লাত এবং উজ্জাকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হয় এরপর সে দৌড়াতে দৌড়াতে রসুল্লাহ সাল্লাহামের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে ইয়া রসুল্লাহ আমি কুফুরি কথা বলেছি আমি শিরকের কথা বলেছি আমি এখন কি করতে পারি রসুল সাল্লাহাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার অন্তরের ইমান কি অবস্থায় আছে সে উত্তরে বলেছিল আমার অন্তরের ইমানে কোনো পরিবর্তন হয়নি আমি শুধু মুখেই বলেছি রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই সুরা নাহলের একশো ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানুয়াতালা স্পষ্টভাবে বলেছেন যদি কাউকে বাধ্য করা হয় কুফুরি কথা বলতে কিন্তু তার অন্তরের ইমান ঠিক থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এই আম্মার ইবনে ইয়াসিদের অগণিত হাদিস সহি বুখারিতে এবং সহি মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামকেও অনেক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল আর মানসিক নির্যাতন তো ছিলই মক্কার কুরাইশরা কিভাবে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে নির্যাতন করেছিল সেটা ইনশা আল্লাহ আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব বি ইসদিল্লাহি তা আল্লাহ আল্লাহ সুবহানুয়া তালা আমাদের সবাইকে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং তার সাহাবাদের মতো ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করুন আমিন বারাকাল্লাহি ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু